，放人，放人。放人！我管你们什么中海财神、中海屁神，这里是港岛，由不得你一个中海人放肆，赶紧放了我们老大，否则你休想离开东方酒店一步！没错，赶紧把人放了。林总，虽然雷耀阳被您抓了起来，狠狠打了东兴会的脸，但东兴会那几个元老肯定没这个胆子煽动东兴会的成员围住东方酒店给 boss 您施压。这一切的幕后黑手只有可能是港岛四大家族了。四大家族的手段还是一如既往的龌龊。对了，我爸妈现在已经回家了吧？林总放心，半个小时前叔叔阿姨就已经到家了，不会知道这里发生的事情。那就好，有些事我不太好向我爸妈解释，只好一直瞒着他们。李大先生，没用啊！中海财神根本不鸟我们，中海财神不下来见你们，你们难道就不知道上去见他吗？啊、中海财神这次来港只带了二十个保镖，你们东兴会可是有十万帮众，一人一口唾沫就能淹死中海财神的保镖了。李大先生的意思是让我们攻上去。哼，好，我明白了，敢绑架我们老大。老子不管了，我这就带人冲上去。那个什么中海财神，赶紧放了我们老大，否则我们只能上楼接人了。只是我们这些人都是些粗人，要是在接回老大的过程中一不小心伤到了财神与你，那就怪不得我们了。不太妙啊 ，boss， 他们准备逼宫了。四大家族的胆子可真不小啊，居然敢跟我硬碰硬。东兴会虽然号称港岛第一大帮，说到底只是一群乌合之众罢了。这些人并不值得我把他们放在眼里。跟老子冲，接回老大！只要有人敢阻拦，统统剁碎他们！敢动林先生问过中海的意见吗？林先生乃是我们中海顶梁柱，敢动林先生，就是跟我们中海的富豪为敌，就是跟整个中海为敌。你胆子不小啊！我擦，你敢打马伟哥？哼，一群乌合之众！我呸，这群中海富豪来的挺快啊！父亲，中海的富豪带了很多人来了，并且他们手里都有枪，挡在了酒店门口。东兴会的人被他们拦住了。我知道了，中海的人过来了，拦住了东兴会的人。没想到这群中海富豪来得这么快，那我们下一步该怎么办？周北雄带来的这些保镖敢射击东兴会的人，他们敢射击港岛市民吗？你的意思是让媒体介入，然后让各大媒体煽动港岛市民到东方酒店闹？没错，纵使他中海财神再厉害，也不敢对普通市民怎么样。明白，我这就让人安排。放人！中海财神目无港法，蛮横无理，随意扣押我们港岛的慈善商人，这是对我们港岛极大的羞辱。我要求中海财神马上释放雷先生。没错，中海财神必须放人，并且向雷先生还有港岛致歉。中海财神，你应该也听见了，民心所向，希望中海财神不要自我，否则我们就采取特殊手段进楼抢人了。四大家族的手段果然够阴险，居然煽动港岛市民来闹。Boss， 要是这些港岛市民真的往里冲怎么办？雷耀阳已被我华国官方定为犯罪嫌疑人，你们没楼救他，是不是想要造反？万不，这里就交给你来处理了。把马伟给我抓起来，其他人通通给我闪开。这个中海财神还真是不一般啊，居然连官方的人也向着他，我们撤吧。连一哥都出现了，看来雷耀阳真不是什么好东西。雷耀阳本来就不是什么好东西，你想想看，一个地下头子能有多好？说的也是，我都不知道我为什么要来帮了耀阳说话，我真是脑子被驴踢了。不是我们傻，而是我们的思想被四大家族给控制了。刚刚电视上、媒体上铺天盖地的新闻，都是说雷耀阳怎么怎么好，中海财神怎么怎么坏，这种信息多了，我们很容易就被洗脑了。我顶他们个肺！四大家族不仅控制着我们的钱包，还要控制我们的思想。没办法，谁叫四大家族已经称霸港岛几十年了，想扳倒他们几乎是不可能了。官方来人了吗？嗯，请进。林先生，打扰了，我是轩辕部门的万重山。我们部长得知林先生在港岛遇到了点麻烦，特派我前来看看能不能帮林先生把麻烦解决掉，还有就是给林先生送上一件东西。轩辕部门的。轩辕部门，林先生，看你的样子，应该对我们轩辕部门不太了解。林先生应该看过武侠小说，听说过六扇门吧？你可以理解为轩辕就是华国的六扇门，只是论职权，轩辕比六扇门还要更大一点。这么说来，轩辕部门可不是一般的牛皮啊！没想到我们华国还有这么神秘的一个部门，刚刚就是万先生帮我解围的吧？这是我们应该的。不管怎么说，我都应该多谢你们。对了，万先生说拿了一件东西给我，请问是什么东西？嗯姓名林十三，部门轩辕，职位荣誉部长，这是什么意思？我们叶部以及正式堂一致同意，决定邀请林先生担任轩辕的荣誉部长。什么？荣誉部长？我虽然不太了解轩辕的架构，但荣誉部长绝对不会是一个无关紧要的职位，甚至是一个很重要的位置。如果林老弟接受了这个职位，那么他将不仅仅是华国商界的王者，还将是华国官方的巨头。我们轩辕的荣誉部长是仅次于轩辕部长的职位，有先斩后奏的权利，还可以听调不听宣。我好像没有拒绝的理由啊。好，我答应了。
，多谢你们的看重。那从现在开始，我要改口叫您林布了。嗯，林先生大驾光临，我李超人未曾远迎，还请林先生恕罪。至于明天晚上的宴会，我李超人跟另外三大家主必当准时赴宴。真是个老狐狸，明明今天发生的一切都是李超人以及三大家主策划的，李超人却在电话里面一副什么都不知道的模样，装着很欢迎我的样子，把自己置身事外是李超人一贯的作风了。明天宴会上，林布准备怎么做？上面对我跟四大家族之间的事是什么态度？叶布的意思是不能死人，否则容易被其他国家抓住把柄，借此抨击我们国家跟林布。那我心里就有数了。为了安全起见，林布可以先把雷耀阳以及罗之峰交给我们。罗之峰，你个死扑街！要不是你，老子也不会这么惨。你绑架谁不好，去绑架中海财神的父母？你是想害死我们整个东兴会啊？林先生，你父母被绑架这件事，我是真的什么都不知道，还请林先生高抬贵手，放我一马。以后我雷耀阳必当为林先生鞍前马后，在所不辞。雷耀阳，你事儿犯了，现在由我们轩辕部门正式对你进行拘捕。阁下是不是搞错了？我虽然是东兴会的会长，但我也是一个不折不扣的爱国商人和慈善家，怎么可能惊动你们轩辕出马呢？哼哼！一九九零年十一月二十七日，李雷耀阳为了收取一家迪厅的保护费，残忍杀害两名迪厅安保人员。一九九五年九月五日，你为了跟港岛另外一个帮派红星抢夺地盘，将红星一位头目从天台扔下致其死亡，还有十几个罪状，我就不一一给你阐述了。以上罪状皆证据确凿，之所以没动你，是因为我们官方准备将你们整个东兴一网打尽。轩辕难怪被称之为当代六扇门，收集情报的能力实在是太恐怖了。怎么样，现在心服口服了吧？我愿意认罪伏法，不过在此之前，我要举报一个人，这个人就是中海的林先生。他目无国法，纵容手下行凶，还将我们东兴会的一位骨干四肢打断，情节之恶劣，手段之残忍，简直让人罄竹难书。举报我，还下何人状告本官啊？什么？原来你也是轩辕的人。林布乃是我们轩辕仅次于叶布的存在，有资格在没有定罪的时候对嫌疑人使用武力。你还有什么想说的吗？完了，这次彻底完了。三位在港岛呼风唤雨几十年，现在在害怕什么？华国官方出面了，而且是站在中海财神那边的。我们本来就没有足够的力量去跟中海财神对抗，现在官方又站在中海财神那边，我们这次怕是要在了。放心，华国官方之所以站在中海财神那边，那是因为这次是中海财神跟雷耀阳之间的矛盾。如果是中海财神跟我们四大家族的矛盾，官方绝不会向着中海财神的，因为只要我们四大家族出事，整个港岛就会出事。华国官方绝不会让这种事发生。可要是华国官方真的坐视不管怎么办？那就放出消息，说中海财神要做空港币，几千万股民会逼得华国官方站在我们这边的。